குருபரன் பழனி குன்றிலிருக்கும் சின்ன குழந்தை திருவடி வணங்கி நமஸ்காரம் என்ற தலைப்பில் ஒரு பதிவினை அமைக்க அருள் செய்த எல்லாம் வல்ல ஈஸ்வரனுக்கு நமஸ்காரம் செய்து நாம் இப்பொழுது இந்த பதிவிற்குள் செல்வோம் தலைப்பை பார்த்தவுடன் தளத்திற்கு ஓடோடி வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் கூட என்னுடைய நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் என்னும் சொல்லுக்கு வணக்கம் செலுத்துகிறேன் என்று பொருள் வணக்கம் செலுத்துதல் மிக நாகரீகமான மரபு மாதா என்னும் அன்னைக்கும் இதா என்னும் தந்தைக்கும் தினமும் பாத பூஜை செய்பவருக்கும் பாதத்தை தொட்டு வணங்குபவருக்கும் ஏழேழு ஜென்மங்களிலும் செய்த பாவம் தொலையும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது பாதத்தை தொட்டு வணங்குதலுக்கு உரியவர்கள் பெற்றோர்களே வித்தியை எனும் கல்வியை வழங்கும் குருவுக்கு வணக்கம் செலுத்துவது இரு கைகளையும் நெற்றிக்கு நேராக கூப்பிய வண்ணம் செய்வது குருவருளை பெறத்தக்கது தெய்வங்களை வணங்குவது இரு கைகளையும் மேலே தூக்கி அஞ்சலி செய்வது தெய்வ பலன்களை பெறக்கூடியது இரு கைகளையும் தூக்கி வணக்கம் செய்வது சரணாகதி தெய்வமே கதி என்பதை காட்டுகின்றது சக மனிதர்களுக்கும் இதயத்துக்கு இதமான நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் செலுத்துவது இரு கைகளையும் இருதயத்துக்கு நேராக கூப்புவது நலம் பயக்கும் மரியாதைக்கு உரியவர்களை நம் முகத்துக்கு நேராக இரு கைகளையும் கூப்பி செய்வது நல் அபிப்பிராயத்தை பெற உதவும் வணக்கம் என்பது இணக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடியது நல்ல மதிப்பை பெறக்கூடியது வணக்கம் சொல்லி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஆரம்பிப்பது வெற்றியாக முடியும் பிரச்சனைகளுக்குரிய இடத்தில் கூட விரோதியாக இருப்பவருக்கு கூட வணக்கம் செலுத்துவது சுணக்கத்தை நீக்கி இணக்கத்தை தரக்கூடியது நமஸ்கரிக்கும் வழக்கம் தொன்று தொட்டு வரக்கூடியது வேத காலத்தில் இருந்தே நமஸ்கரி வழக்கம் இருந்திருக்கின்றது நான்கு வேதங்களில் இரண்டாவதாக இருக்கும் யஜுர்வேதத்தின் இருதயம் போன்று இருக்கும் ஸ்ரீ ருத்ரம் எனும் மந்திரம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது அந்த ஸ்ரீ ருத்ர மந்திரத்தின் சிறப்பு பகுதியாக விளங்குவது ருத்ரனை நமஸ்கரிக்கும் விதமாக அமைந்த நமகம் என்ற பகுதி ருத்ராயா ததாவினே ஷேத்ராணாம் பதையே நமோ நமோ துன்பங்களை துடைப்பவரும் உலகை படைத்து காப்பவரும் ஆகிய ருத்ரனாகிய பரமேஸ்வரனுக்கு முன்னும் பின்னும் நமஸ்காரம் நமகம் என்னும் மந்திரத்தை உள்ளடக்கிய ஸ்ரீ ருத்ரத்தை சொல்லுவதும் கேட்பதும் பரமேஸ்வரனையே ஆயிரத்து எட்டு முறை வளம் வந்து நமஸ்கரித்தலுக்கான பலன் கிடைக்கும் ஸ்ரீ ருத்ர மந்திரங்களால் மகேஸ்வரனை மானசீகமாக நமஸ்கரிப்பது மகத்தான பலனை தரக்கூடியது சைவ வேதம் என்று போற்றக்கூடிய பன்னிரு திருமறைகளில் திருநாவ ரசு சுவாமிகள் அருளிய தேவாரத்தில் நின்ற திருத்தாண்டகம் எனும் பகுதி வடமொழியில் அமைந்த ஸ்ரீ ருத்ரத்தின் தமிழின் நேர் வடிவம் என்று ஆய்வாளர்கள் மதிக்கின்றார்கள் நின்ற திருத்தாண்டகம் பாடும் போதும் கேட்கும் போதும் சிவனை நமஸ்கரிப்பது சிறந்த பலனை தரக்கூடியது மாதா பிதாவாகி மக்களாகி மறிகடலும்மால் விசும்பம் தானேயாகி கோதாவிரியாய் குமரியாகி கொல் புலித்தோலாடை குழகனாகி போதாய மலர் கொண்டு போற்றி நின்று புனைவார் பிறப்பிருக்கும் புனிதனாகி யாதானும் என நினைந்தார் கெளிதேயாகி அழல் வண்ண வண்ணார்தாம் நின்றவாரே இது நின்ற திருத்தாண்டகம் தெய்வங்களை வணங்கும் வகைகள் பற்றி சாஸ்திரங்கள் கூறுவதை பார்ப்போம் தெய்வ சந்நிதானத்தில் உள்ள தெய்வங்கள் அனைத்தையும் வணங்கிவிட்டு ஆலயத்தில் கொடிமரம் இருந்தால் தெய்வத்திற்கும் கொடிமரத்திற்கும் இடைப்பட்ட இடத்தில் இல்லாமல் கொடிமரத்திற்கு பின்னே நமஸ்கரிக்க வேண்டும் கொடிமரத்திற்கும் தெய்வ சந்நிதானத்திற்கும் இடையில் நமஸ்கரிக்க கூடாது முதலில் ஆண்கள் செய்யக்கூடிய நமஸ்காரம் பற்றி காண்போம் அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் ஆண்கள் செய்யக்கூடியதாக சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன உடல் முழுவதும் முதலில் பூமியில் படும்படி பொருத்தி வலது கையை முதலில் தலைக்கு நேரே தூக்கி பிறகு இடது கையை தலைக்கு நேரே தூக்கி இரு கரங்களையும் கூப்பி நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் முகத்தை நேராக தரையில் கொண்டு வந்து நெற்றியை தரையில் படச் செய்து முன்னர் செய்தது போல வலக்கையை இடுப்புக்கு நேரே கொண்டு வந்து வலது புஜம் என்னும் வலது தோல் தரையில் படச் செய்து பிறகு இடது கையை இடுப்புக்கு கொண்டு வந்து இடது தோலை தரையில் படச் செய்ய வேண்டும் பின்னர் முதலில் வலது காதையும் பிறகு இடது காதையும் தரையில் படச் செய்ய வேண்டும் பின்னர் மோவாய் தரையில் பட வேண்டும் இதுவே சாஷ்டாங்க எட்டு அங்கங்களும் எட்டு உறுப்புகளும் தரையில் படக்கூடிய நமஸ்காரம் எனப்படும் இறைவன் படைத்த உடல் இறைவனுக்கே அர்ப்பணம் என்னும் செயலை காட்டுவதே அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் இந்த நமஸ்காரமானது தெய்வீக பலனை வாரி வழங்கக்கூடியது பெண்கள் செய்யக்கூடியது பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் ஆகும் 
பெண்கள் முதலில் இரண்டு முழங்கால்களையும் தரையில் பொருந்தச் செய்து முதுகை வளைத்து பின் இரண்டு கைகளையும் கூப்பியவாறு தரையில் படச் செய்து பின் நெற்றியினை தரையில் படச் செய்ய வேண்டும் இதுவே ஐந்து உடல் உறுப்புகள் தரையில் படச் செய்யும் பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் ஆகும் பெண்களுக்கு நல் வாழ்க்கையும் சுமங்கலிகளுக்கு நீடித்த மனவாழ்க்கையையும் அருளுவது பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் ஆகும் பெண்களின் திருமாங்கல்யம் எந்த நிலையிலும் தரையில் படக்கூடாது அடுத்ததாக அங்க பிரதட்சணம் தெய்வங்களுக்கு அங்க பிரதட்சணம் செய்வது என்பது ஒரு விசேஷ வழிபாடு உடலின் அனைத்து பாகங்களும் தரையில் படும்படி நமஸ்கரித்துக் கொண்டே ஆலயத்தை வலம் வருவது பெரும் புண்ணியங்களை தரக்கூடியது பக்தர்கள் பெரியோர்கள் தவசீலர்கள் வலம் வந்த பாதையில் அவர்களின் பாதங்கள் பட்ட இடங்களையும் நமஸ்கரிப்பதால் அடியவர்க்கும் அடியவராக விளங்கக்கூடிய பெருமானின் பூரண அருளை தரக்கூடியது நான் என்ற அகந்தையை நீக்கக்கூடியது இறைவன் ஒருவனை தவிர வேறு கதியில்லை என்ற செயலை காட்டுவது அங்க பிரதட்சணம் ஆகும் யாரையெல்லாம் நாம் நமஸ்கரிக்க கூடாது இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு ஜபம் செய்து கொண்டிருப்பவரையும் தானம் செய்து கொண்டிருப்பவரையும் தெய்வங்களுக்கு அர்ச்சனை செய்து கொண்டிருப்பவரையும் யாகங்கள் செய்து கொண்டிருப்பவரையும் தர்ப்பணம் செய்து கொண்டிருப்பவரையும் சிரார்த்தம் செய்பவரையும் நமஸ்கரிக்க கூடாது அதே நேரத்தில் பெரும் தவசீலர்கள் உள்ள சபையிலும் தெய்வங்கள் உறைந்திருக்கும் யாகசாலையிலும் ஆலயங்களிலும் புண்ணிய தீர்த்தங்களை நோக்கியும் வேத கோஷம் முழங்கும் இடங்களிலும் செய்யக்கூடிய பிரத்யேக நமஸ்காரங்கள் பல மடங்கு புண்ணியங்களை தரக்கூடியது நமஸ்கரிக்க வேண்டிய திசைகளை பற்றி பார்ப்போம் நமஸ்கரிக்கும் போது நமது தலை கிழக்கு நோக்கியோ அல்லது வடக்கு நோக்கியோ அமைய வேண்டும் தெற்கு நோக்கி நமஸ்கரித்தல் கூடாது புண்ணியங்கள் தரும் நமஸ்காரம் பற்றி அறிந்தோம் பெரும் புண்ணியத்தையும் தேக ஆரோக்கியத்தையும் நல்கக்கூடியது சூரிய நமஸ்காரம் ஆகும் சூரிய நமஸ்காரமும் வேத காலத்திய பழமை வாய்ந்தது சூரிய நமஸ்காரம் பற்றி யோக சாஸ்திரங்கள் பல்வேறு விதமான புகழாரங்களை கூறுகின்றன வைதீக சம்பிரதாயங்களில் சூரிய நமஸ்காரம் பிரதான இடம்பெறுகிறது வேதங்கள் போற்றும் வேத நாயகர் சூரிய பகவான் நமஸ்கார பிரியோ பானு என்ற சொல் வழக்கப்படி உலகை ஜீவிக்க கூடிய உலக நாயகனாகிய சூரிய பகவானை வேத மந்திரங்கள் அருண பிரச்சனம் சொல்லி வணங்குவது நல் தேக ஆரோக்கியத்தையும் தெளிவான கண் பார்வையையும் நீடித்த ஆயுளையும் நல் அறிவையும் நல்கக்கூடியது சூரிய பகவான் சகசிர வியாகரண பண்டிதர் என்றும் அனைத்து கலைகளுக்கும் நாயகன் என்றும் லோக குரு என்றும் பத்ம புராணம் கூறுகிறது கண் கண்ட தெய்வமான லோக குருவான சூரிய பகவானிடம் பாடம் கற்க விருப்பம் தெரிவிக்கின்றார் ஹனுமான் சூரிய பகவான் தன்னால் ஒரு இடத்தில் நின்று பாடம் சொல்லித்தர இயலாது என்கிறார் அதற்கு ஹனுமன் சூரியன் சுற்றி வரும் பாதையிலேயே அவரை நோக்கிய வண்ணம் பின்புறம் நடந்து கொண்டே கைகள் கூப்பிய வண்ணம் பாடம் கற்கின்றார் அவரை நவ வியாகரண பண்டிதர் என்று புராணங்கள் புகழும் சூரியனிடம் பாடம் கற்றதால் பெரும் அறிவாளியாகின்றார் ஆகையால் அவர் சொல்லின் செல்வர் என்று புகழப்படுகின்றார் சாக்த வழிபாடு என்பது சக்தியை அதாவது அம்பிகையை வழிபடுவது இந்த சாக்த வழிபாட்டின் உச்சநிலை வழிபாடாகிய ஸ்ரீ துர்கா சப்தசதி எனும் ஸ்லோகங்கள் அம்பிகையின் அருட்கடாட்சத்தை அருளக்கூடியது இங்கு ஸ்ரீ துர்கா சப்தசதி என்பது சண்டி ஹோமத்தின் போது சொல்லக்கூடிய எழுநூறு ஸ்லோகங்கள் ஆகும் பதிமூன்று அத்தியாயங்கள் கொண்ட துர்கா சப்தசதியின் ஐந்தாவது அத்தியாயம் மிக முக்கியம் வாய்ந்தது அருட்செயல்கள் புரிந்த தேவியை நமஸ்கரிக்கும் விதமாக அமைந்தது ஐந்தாவது அத்தியாயம் யாதேவி சர்வபூதேஷி மாத்ரு ரூபேன சம்ஸ்திதா நமஸ்தசியை 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 நமோ நம அனைத்துலகையும் ஈன்று எடுத்த அன்னை வடிவாகிய அம்பிகைக்கு வணக்கம் மீண்டும் வணக்கம் என்றென்றும் வணக்கம் என்பது பொருள் இந்த அத்தியாயத்தில் வரும் மற்ற ஸ்லோகங்களிலும் வரும் நமஸ்தசியை 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 நமோ நம என்று சொல்லும் போதெல்லாம் அம்பிகையை நமஸ்கரிப்பது வாழ்வில் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் அனைத்து அகற்றி அளவற்ற அருடை பெறக்கூடியது இறைவனின் அருள் வந்து மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நன்றியுடன் விடைபெறுவது சிவ குணசேகரன்